আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সুধি আল্লামা ইবনি কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহি কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন আল্লাহ তালা জাহান নামে দুইটি আকৃতি সৃষ্টি করেছেন একটি হলো সিংহ ও অন্যটি নেকড়ের আকৃতি আল্লাহর কুদরতে উভয় আকৃতি সিদ জিন জাহান নামে গিয়ে পরস্পরে উপগত হয় এতে আজাজিল শৈতানের জন্ম হয় আজাজিল সেখান থেকে হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ তালাকে সেজদা করে অতঃপর জমিনের প্রত্যেক স্তরে হাজার বছর করে এবাদত করে জমিনের উপরিভাগে আসে আল্লাহ তালা তাকে সবুজ জবরজত পাথরের দুইটি ডানা দান করেন উভয় ডানায় ভর করে সে প্রথম আসমানে গিয়ে এক হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ তালাকে সেজদা করে এতে তার নাম খাসে অর্থাৎ বিনয়ী হয়ে যায় প্রথম আসমান থেকে সে দ্বিতীয় আসমানে গিয়ে হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ তালাকে সেজদা করে দ্বিতীয় আসমানের অধিবাসীরা তার নাম রাখে আবেদ অর্থাৎ এবাদতকারী তৃতীয় আসমানে গিয়েও সে হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সেজদা করে সেখানে তার নাম হয়ে যায় সালে অর্থাৎ নেককার চতুর্থ আসমানেও সে হাজার বছর পর্যন্ত আবাদত করে এবং অলি নামে সম্বোধিত হয় পঞ্চম আসমানে গিয়ে হাজার বছর সেজদা করলে তার নাম হয় আজা আজিল এভাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রত্যেক আসমানে গিয়ে সে হাজার বছর পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে সেজদা করে সার কথা হলো এই যে আসমান ও জমিনের এমন আধ বিগাত জায়গা পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল না যেখানে আজাজিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্যে সেজদা করে নাই অবশেষে আরশে মোয়াল্লামার উপরে গিয়ে ছয় হাজার বছর পর্যন্ত এবাদত করে সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে আল্লাহ তালার দরবারে নিবেদন জানালো এ আল্লাহ আমাকে লৌহে মাহফুজের উপরে উঠিয়ে লও যাতে আমি তোমার কুদরত দেখতে পারি এবং আরও বেশি করে তোমার এবাদত করতে পারি আল্লাহ আহবাহুল আশারিক ফেরেস্তা ইসরাফিল আলহী সাল্লামকে হুকুম করলেন তাকে লৌহে মাহফুজে তুলে নিতে লৌহে মাহফুজের উপরে উঠলে তার নজর এক লেখার উপরে গিয়ে পড়ে তাতে লেখা ছিল এক বান্দা ছয় লাখ বছর পর্যন্ত তার সৃষ্টি করতে আল্লাহ তালার এবাদত করবে বটে কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সেজদা না করার দরুন তার ছয় লাখ বছরের এবাদত বিনষ্ট করে আল্লাহ তালা সমগ্র সৃষ্টি বলে তার নাম ইবলিস মর্দুত অর্থাৎ অভিশপ্ত ইবলিস নামে প্রকাশ করে দেবেন এই লেখা দেখে ইবলিস সেখানে দাঁড়িয়ে ছয় লাখ বছর পর্যন্ত কান্নাকাটি করে আল্লাহ তালার কাছ থেকে আওয়াজ এলো হে আজাজিল যেই বান্দা আমার আনুগত্য ও আদেশ পালন না করে তার শাস্তি কি হওয়া উচিত আজাজিল উত্তরে বলল ই আল্লাহ যে আপন রবের নির্দেশ না মানে তার শাস্তি হচ্ছে লানত আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া আল্লাহ তালা বললেন আজাজিল তুমি এই কথাটা লিখে রাখো হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেন আজাজিল অভিশপ্ত মর্দুত হওয়ার বারো হাজার বছর পূর্বে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে আজাজিল বলেছিল যে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তার উপর আল্লাহর লানত হোক তখন তার কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত জান্নাতের খাজাঞ্চি থাকার হুকুম হয় আর পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী সেখানকার একদিন এই দুনিয়ার এক বছরের সমান সে জান্নাতে নূরের একটি মিম্বর স্থাপন করে তাতে বসে হাজার বছর পর্যন্ত ওয়াজ নসিহত এবং পাঠ দান করতে থাকে জিব্রাইল মিকাইল ইসরাফিল ও আজরাইল আলী সাল্লাম সহ সকল ফেরেস্তা এই মিম্বরের সম্মুখে বসে আজাজিল ইবলিশের ওয়াজ নসিহত শুনতেন একতা ফেরেস্তা সকল পরস্পরে বলাবলি করছিল আমাদের থেকে কোনো গুণাহ প্রকাশ পেলে আমরা আজাজিলকে সুপারিশকারী বানাব যাতে আল্লাহ তালা আমাদের গুণাহ মাফ করবেন একতা ফেরেস্তাদের নজর লৌহে মাহফুজের উপরিস্থ সেই লেখার প্রতি পড়ে যায় যাতে লেখা ছিল ছয় লাখ বছর এবাদত করার পরেও শুধু একটি মাত্র শেষদার আদেশ অমান্য করাতে আল্লাহর এক বান্দা অভিশপ্ত মর্দুত হবে তা দেখে ফেরেস্তার সকলে মিলে কান্নাকাটি করতে লাগলো এবং মাথা পেটাতে শুরু করল তখন আজাজিল বলল আজ তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা এমন কান্নাকাটি করছো আর মাথা পেটাচ্ছ ফেরেস্তারা বললেন লোহে মাহফুজে লেখা রয়েছে আমাদের মধ্যেকার একজন অপদস্থ অভিশপ্ত হবে এই কথা শুনে আজাজিল বলতে লাগলো আল্লাহ যেন তা আমার ভাগ্যেই করেন সকলে এই কথা শুনে নীরব হয়ে যায় একদিন আজাজিল আল্লাহ তালার দরবারে আরোজ করল ই আল্লাহ জিনেরা জমিনের উপর থেকে পরস্পরে খুন খারাপি করে আমাদেরকে তাদের উপর সিপাহ সালা করে পাঠান তাহলে আমি গিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলব আল্লাহ তালা তার নিবেদন কবুল করলেন তখন আজাজিল চার হাজার ফেরেস্তা সঙ্গী নিয়ে জমিনে এসে জিনদের কিছুকে হত্যা এবং কিছুকে কুহে কাফের উপর নিক্ষেপ করে জমিনকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের থেকে মুক্ত করেন আল্লাহ তালার নির্দেশে ফেরেস্তাগুন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জিনদের থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার পর আল্লাহর দরবার থেকে ঘোষণা এলো মানুষ সৃষ্টি করার সম্মানিত সুধী আমাদের পরবর্তী আলোচনায় থাকবে আদিপিত হজরত আদম আলাহ সাল্লামের সৃষ্টি কাহিনী সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ দর্শক আমি ইসলামের ইতিহাস আর ঐতিহ্যগুলো জানতে এবং আপনাদেরকে জানাতে পছন্দ করি তাই আমার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে বড় ধরনের কোনো ভুল যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয় অনুগ্রহ করে কমেন্টের মাধ্যমে সুদ্রে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব আর ছোটোখাটো ভুলগুলোকে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে অনুপ্রাণিত হব সর্বোপরি আলোচনাটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিতে পারেন প্রচারের স্বার্থে আলোচনাটি শেয়ার করতে পারেন এবং নিয়মিত এই ধরনের আলোচনা পেতে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত